इस मॉड्यूल में हम हार्मोन्स की केमिस्ट्री समझते हैं और और हेडिंग है बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स तो बायोकेमिकली द हार्मोन्स दैट मे बी मे बी डिफरेंट काइंड इट मे बी प्रोटीन्स इट मे बी द इट मे बी द डिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स और मे बी द स्टीरोड्स तो ये तीन कैटेगरीज हैं इन हार्मोन्स की जो हम विच वी कम अक्रॉस तो प्रोटीन्स इट मे बी पॉलीपेप्टाइड्स और इसकी एग्जाम्पल है इंसुलिन तो इंसुलिन इज ए लॉन्ग इज अबाउट फिफ्टी वन अमीनो एसिड्स इन टू चेन्स विच आर हेल्प टूगेदर बाई दिस डाई सल्फाइड लिंकेज एट स्पेसिफिक साइट्स तो ये एक हॉर्मोन है विच इज द प्रोटीन इन नेचर इट्स द प्रोटीन इन नेचर और पॉलीपेप्टाइड इन नेचर देन देर इज अमीनो एसिड्स और इसकी एग्जाम्पल जो है दर इज टी एस एच दर इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और तीसरी कैटेगरी है विच इज स्टीरोड्स इसकी एग्जाम्पल जैसे सेक्स हॉर्मोन्स हैं और एड्रीनो कॉटिको कॉटिकल हॉर्मोन्स हैं तो ये अभी हम इनकी केमिस्ट्री के फार्मूला देखते हैं फिर अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि के प्रोटीन्स क्या से होते हैं अमीनो एसिड्स के डिवेटिव क्या होते हैं और स्टीरोड्स कैसे होते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और दे आर वेरी फ्यू दे आर वेरी फ्यू विच आर विच आर फैटी एसिड डिवेटिव और ये फैटी एसिड जैसे पोस्टाग्लैंड जो हैं तो देर आर इस तरह से देर आर फोर टाइप्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स केमिकली बायो केमिकली वी कैन कैटेगराइज दीज हॉर्मोन्स इन टू फोर डिफरेंट कैटेगरीज द प्रोटीन्स दैन दिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स दैन दिटीरोड्स और फैटी एसिड डिवेटिव और फैटी एसिड डिवेटिव की पोस्टा ग्लैंडस हैं दे आर सेंथिसाइज इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स दे रेगुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लमेशन तो ये दे आर दिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स अब हम केमिकली देखते हैं सो दीज आर पॉलीपेप्टा इसकी एग्जाम्पल जैसे ये एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स that makes the water soluble it is water soluble polypeptide which is insulin insulin aaj ka hum zikr karenge detail mein ke insulin ka kya role hai hamari body ke andar aur phir uske baad there is a lipid soluble the water soluble the ko lipid soluble hai ye steroids hai aur iske andar ye jo cheez hai this part of it aur ye nucleus se kehte hain hum taur pe chemically it is a cyclopentano per hydro phenanthrene न्यूक्लियस और इसके साथ जब ये हिस्सा ये कुछ एडिशनल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगते हैं तो वो स्टीरोड है तो होता है तो दिस इज नॉट वाटर सबल दीज आर यूजली लिपिड और स्टीरोड्स जो हैं यू आर फेमिलियर विद दी स्टीरोड्स ये तकरीबन हमारी हर सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्टीरोड्स पाए जाते हैं और इसके बगैर इसके बगैर हमारी सेल की जो जिसे कहते हैं फ्लैक्सीबिलिटी ही नहीं रहती and it is it uh, plays a very important role aur uske baad there is epinephrine ye epinephrine jo ke jo ki amino acid ke derivative hai ye bhi ek thyroxine this is again a derivative of amino acid so these are the amino acid different amino acid they group together to form a chemical messenger which is very effective chemical messenger aur uh, ye kuch aur examples uh, steroids ki there are three सिक्स साइडेड रिंग्स दैन द फाइव साइडेड रिंग तो ये चारों मिल के एक न्यूक्लियस बनता है अब इसमें दिस प्रोजेस्ट्रॉन यू नो दिस फीमेल हॉर्मोन विद प्रोजेस्ट्रॉन दैन दर इज एस्ट्राडायोल ये ये प्रीकर्सर है बहुत सारे बहुत सारे स्टीरोड हॉर्मोन्स का एस्ट्राडायोल और ये इसमें भी वही वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और इसके साथ दिज आर मेथल ग्रुप लगा हुआ है तो ये एस्टाडायोल बन जा बन गया दिस अगेन दर इज अस्टीरॉयड हॉर्मोन दैन द टेस्टोस्ट्रॉन उसी तरह ये वन टू थ्री फोर तो ये चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अगर अगर ये रिमूव हो जाए ये रिमूव हो जाए तो जाहिर है कि टेस्टोस्टिरॉन इट विल नॉट बिहेव लाइक टेस्टोस्ट्रॉन इसकी केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाएगी तो ये ना सिर्फ एक रिंग की बात है बल्कि कोई भी अगर ये रेडिकल ना हो तो इसकी इसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाएंगी तो इस लिहाज से ये केमिकल्स जो हैं दे 
आर वेरी इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर इसका uh, इसका जो uh, खास तौर पे हार्मोन्स के अंदर तो ये सो दीज आर दी स्टीरॉयड हार्मोन्स देन ये एक पोस्टर ग्लैंडन स्ट्रक्चर है जो कि विच इज डिवेटिव ऑफ फैटी एसिड और इसके अंदर हम देख रहे हैं फाइव साइडेड एक मॉलिक्यूल है फाइव रिंग स्ट्रक्चर दिस इज द फाइव कॉर्नर्ड यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड लॉन्ग चेन ऑफ ऑफ कार्बन का हाइड्रोकार्बन और जो कि हाइड्रोकार्बन आमतौर पे फैटी एसिड से कहे जाते हैं तो ये इसके साथ एक और दूसरा इसके साथ दैट मेक्स ए पोस्टा ग्लैंडन स्ट्रक्चर इसके अंदर भी अगर कोई भी कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इफ इट इज डिलीटेड अगर उसका आ, किसी ना किसी तरीके से हम इसको रिमूव कर देते हैं तो इसके पूरी का पूरा स्ट्रक्चर इसका सॉरी इसका फंक्शन ही बदल जाएंगे तो इस लिहाज से इसकी जो प्लेसमेंट है इन एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की ये बहुत ही वाइटल है फॉर द एक्टिविटी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये इसकी पांच कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की और ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स दे विल बी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन्स एंड दे विल बी हैविंग देयर ओन वेरी स्पेसिफिक इफेक्ट्स इन द बॉडी so this is all about the biochemistry of hormones